வீணைங்கிற <laughs> பக்மான்ஸ் ஃபாதரோட சாங்கு அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறேன் என்ன ஸ்கேலில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மேஜரில் இருக்கு எஃப் மேஜரில் உள்ள இந்த பாட்டை அந்த சாங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி நான் வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ப்ளே வீணா இன் கிட்டார் கிட்டாரில் வீணை வாசிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட்டாக முடியாது ஆனால் சிமுலேட் பண்ண முடியும் சிமுலேட்னால் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீணால் ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கூட இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொன்று அந்த பென்ஸ்லாம் நீங்கள் பென்ஸ் அண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அதில் வர்றதுக்கும் டோன் வேறு மாதிரி வரும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வீணாக வாசிக்கிற பிளேயர் எப்படி அந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்களோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த்து அதாவது பின்ன முன்ன பின்ன எப்படிலாம் ஸ்லைடு வராங்களோ அதே மாதிரி ஸ்லைட்ஸும் நம்ம வைக்கணும் ஓ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிட்டாரிஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த லீடை வாசிங்கன்னா இப்படி வாசிக்கணும் இப்படி வாசிப்போம் ஆனால் இதே இது ஒரு வீணா பிளேயர் வாசா எப்படி வாசிப்பாங்கன்னா பாருங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நாலு ஸ்லைடு வந்துடுறாங்க அவங்க ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது விஷயம் டோன் டோன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது நான் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறேன் கார்க் ஆக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிங்கிற ப்ராசஸரை வச்சு தான் நான் இந்த டோனை கொண்டு வந்திருக்கேன் சரி அது இருந்தால் தான் அவங்க வாசிக்க முடியுமா வீணை மாதிரி கண்டிப்பாக கிடையாது அது இல்லைனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ம் உங்கள் அக்கோஸ்டிக் கிட்டாலே நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த பாட்டை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எஃப் மேஜரில் இருக்குது அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறேன் அன்பே போது பாட்டு சரியா ஸ்டார்டிங்கில் என்ன வராங்க சி நோட்லேருந்து ஆரம்பிக்காங்க நமக்கு ஏற்கனவே நான் சி ஸ்கேல் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த பாட்டு வந்து எஃப் ஸ்கேலில் இருக்கு எஃப் ஸ்கேலில் பி ஃப்ளாட்டுங்கிற நோட் வருது இல்லாட்டி அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஏ ஷார்ப் ஏ ஷார்ப் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இது ஏ இது ஏ ஷார்ப் இல்லாட்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் பி ஃப்ளாட் ஸோ அப்போ இப்போ நான் வாசித்த இந்த ஸ்கேல் ஃபார்மட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஸ்கேலை இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கேலை எங்கே இருந்தாலும் எப்படினாலும் வாசிக்கலாம் எஃப் ஸ்கேல் வாசிக்கணுங்கிறக்காக நான் எஃப் நோட் எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி இங்கே தான் இருக்குது இங்கே தான் போய் நான் வாசிக்கணும்னா கண்டிப்பாக முடியாது பாட்டு சி நோட்ல ஆரம்பிக்குது சி ஸ்கேல் நான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிக்கு பதில இந்த இடத்துல என்ன பண்ணீங்கன்னா பி ஃபிளாட் போட்டீங்கன்னா எஃப் ஸ்கேல்ல ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் நம்ம இதில் வாசிச்ச மாதிரி ஆகி போயிடும் சரி ஸ்டார்டிங் என்ன வராங்க தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்ல செகண்ட் ஃபுரூட்ல இருந்து இங்கே ஸ்லைடு வந்துருங்க 
அப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இதே ஃப்ரெட்டில் இங்கேருந்து சி நோட்டு வரைக்கும் ஸ்லைடு வந்துடும் தான் அப்போ கவனிங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு லிங்க் இருக்குது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நான் ஸ்லைடு வந்ததுக்கப்புறம் இதே ஃப்ரெட்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இங்கே ஸ்லைட் போகிறேன் சி நோட்டுக்கு சி நோட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதே ஃப்ரெட்டில் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இங்கே ஸ்லைடு வரேன் பாருங்கள் எல்லாம் முடிகிற முடிகிற இடத்துலேருந்து அடுத்த ஸ்லைட் ஆரம்பிக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஈஸி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த விரல் என்ன பண்ணணும் இப்படி போய்க்கிடும் ஆள்காட்டி விரல் இங்கேருந்து லைட்டாக எப்படி பெண்ட் ஆகிக்க வேண்டியதான் இந்த சவுண்டு வராமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்காக பாம் வச்சு என்ன பண்ணுங்கள் மியூட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து ரெண்டு ஃப்ரெட் தான் நான் ஸ்லைட் ஆகிறேன் அப்போ இந்த புள்ளி வச்ச ஃப்ரெட் வரைக்கும் நான் வரேன் இதுதான் சீன் ஓட்டுங்க அப்புறம் அப்படியே வருதா அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதே ஸ்லைடை திரும்ப வைக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து கவனிங்க இப்போ வாசிக்கிற எல்லாமே செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்சிடென்டல் ப்ரோக்ரஷன் வருது சி ஷார்ப் நோட்டை நம்ம தொடரும் செகண்ட் ஃப்ரெட்டுக்கு போயிடுது செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அதே ஸ்லைடு ரெண்டு தடவை ஸ்லைடு வரும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு மூணாவது தடவை ஒரு ஸ்லைடு இங்கே பாருங்கள் முத ரெண்டு ஸ்லைடும் ஹாஃப் ஹாஃப் அந்த நோட் கேப்பில் வருது மூணாவது ஸ்லைடு சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீணாக்கு மேலே அவங்களே கிட்டாரை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அருமையான ஒரு கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் இதுனா பி ஃப்ளாட்டு F செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட்டு டி நடுவில் உள்ள வரல் வச்சு தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவது வரல் வச்சு தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட்டு அப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் சரி அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட் மேலே இன்னொரு ஸ்லைடு வைக்கணும் ஸ்லைட் மேலே இன்னொரு பெண்டு வைக்கணும் சாரி எத்தனை ஸ்லைட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் டு டென் ஸ்லைட் ப்ளஸ் ஸ்லைட் ஆகி முடித்ததோட இங்கேருந்து ஒரு பெண்டு பெண்டுனா என்னென்ன என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கீபோர்டில் பிச்சு பெண்ட் இருக்குது கிட்டாரில் கை தான் பிச்சு பெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது ஆச்சு ஒரு லைட்டாக நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங்கை மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்போ கவனிங்க சரியா அப்போ பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாக்டாக பாட்டில் உள்ளது வாசிக்கல ஏன்னா அது கம்போசர்ஸ் வேர்ஷன் அதில் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக இதை தெளிவாக முடிச்சுருக்கிறேன் இந்த என்டிங்கை 
இங்க நான் ஏ நோட்டை தொடர்க்குள்ள அங்க பாட்டுல வந்து வீணையில ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் அவங்களுக்கு அந்த லீடு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கணுங்கிறக்காக ரெண்டாவது கிட்டார் பாட்டு இந்த பாட்டிலே வருது வீணைக்கு மேலே ஏறுது என்ன வருது என்னது ஜி ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட் ஓ சாரி ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட் அதுக்கப்புறம் சி நோட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இது ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட் இது தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட் அப்போ இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் உள்ளதை பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் நம்ம பிரிச்சிட்டோன்னா இப்போ தான் மெயினான பாட்டு வருது மெயினான பாட்டு வந்து என்னது சாங்கை அப்படியே வீணையில் வாசிக்கிறாங்க பாருங்கள் இது யாரோட உள்ளத்தையும் உருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வீணைங்கிறது அதை நம்ம இப்போ கிட்டாரில் சிமுலேட் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி இமிடேட் பண்ணுறோம் ஆ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு பெண்டோட தான் ஆரம்பிக்கிறேன் பெண்டு இல்லை ஸ்லைடோட ஆரம்பிக்கிறேன் சரியா நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் வீணையில் வந்து கிட்டாரோட நிறையா ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் பென்ஸ் வந்து வரும் வந்தால் தான் அது வீணை அப்போ இது ஜி பாருங்கள் இன்னொன்று இந்த பென்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆமை மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அசிங்கமாக போயிடும் பென்ஸ்லாம் லைட்னிங் ஸ்பீடில் இருக்கணும் பென்லாம் அதுக்குன்னு இப்படி இப்படிலாம் வாசிக்க வேண்டாம் லைட்னிங் ஸ்பீட்னு நான் சொல்கிறது பாட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்பீடில் இருக்கணும் இப்போ இது நான் வாசி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது என்னோட ஓன் இது வீணையிலேருந்து நான் இமிடேட் பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சம் பேருக்கு தலை சுற்றிடும் எங்கே என்ன பெண்டு வருதுன்னே ஸ்லைடு வருதுன்னே தெரியாது சொல்லித்தரேன் படிச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன ஸ்லைடு வரேன்னா டி இந்த நோட் பேர் டி செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் தேர்ட் ஃப்ரெட் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்லோவாக வாசேன்னா இப்படி வரும் அதே இது நான் ஸ்பீடாக வாசேன்னா திரும்ப திரும்ப ஏன் கீரல் உள்ள ரெக்கார்ட் மாதிரி வாசிட்டுருக்கேன்னா உங்களுக்கு அது மெமரைஸ் ஆகணும் உங்கள் மைண்டில் ப்ளஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த பொசிஷன் உங்கள் பதிஞ்சிருங்கிறதுக்காக தான் அப்போ முதல்ல பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் லெகாட்டோ நான் சொல்லிக் கொடுத்த மற்ற எக்ஸசைஸு ஆல்டர்னேட் பிக்கிங் இதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஒத்த விரலை தான் நான் இதில் யூஸே பண்ணுறேன் ஒரு விரல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி நான் ரொம்ப ஒன்றும் இதில் பிளேயிங்காக இல்லை ஆனால் மெயினான இது பாட்டு எல்லாமே ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் பென்ஸில் தான் இருக்குது இதில் அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் அப்போ அதை அதை எப்படி வாசிக்கிறது திரும்ப இதே இதை ரிப்பீட் பண்ணிட வேண்டியதா அங்கேயே ஒரு பெண்ட் வைக்கலாம் ஸ்லைட் பிளஸ் பெண்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டில் உண்மையான பாட்டில் அந்த லீட்ல என்ன வருது தர 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளூட் வராங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஃபாதர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது சரி இப்போ டோன் டோன் வந்து நீங்கள் ஆர்டினரியாக எலக்ட்ரிக் கிட்டார் வச்சுருந்தீங்கன்னா க்ளீன் கிட்டார்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை ப்ளே பண்ணலாம் என்கிட்ட ப்ராசஸர் இருக்குங்க நான் அதில் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் வின்டேஜ் ப்ராசஸில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது
ஆ டோன் எடுத்தாச்சு பாருங்கள் கார்க்கு ஆக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிங்கிறது ஒரு விண்டேஜ் ப்ராசஸர் விண்டேஜ்னால் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் உள்ள ப்ராசஸர் இந்த ப்ராசஸர் ஆனால் ஓல்டு இஸ் கோல்டுன்னு பழமொழி சொல்லுவாங்க நீங்கள் இப்போ என்ன தான் மூவர் இருக்குது பாஸ் இருக்குது லைன் சிக்ஸ் இருக்குது நிலமும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் விட அந்த விண்டேஜ் ப்ராசஸரில் அதுக்குன்னு ஒரு அழகு இருக்கும் ஓல்டு இஸ் கோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்குன்னு ஒரு அழகு இருக்கும் அந்த அழகு தான் இந்த ப்ராசஸரோடது அதுக்கு நான் ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்கு நான் வந்து டவுன் பண்ணணுன்னா ரெண்டு பட்டன் நமக்கு வேணும் அப் பண்ணணுன்னா ஒரு பட்டன் நமக்கு தான் போதும் ஆனால் டவுன் பண்ணணுன்னா கார்க்கு ஆக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜியில் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு பட்டன் நமக்கு வேணும் ஆனால் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராசஸர் அழகான ப்ரா அழகான ப்ராசஸர் ப்ளஸ் டோ வெறும் ப்ராசர் மட்டும் அழகு இல்லை டோன்ஸும் அழகாக இருக்கும் இதில் நான் வீணைக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்தவரே ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு அதை கொஞ்சம் மெருகேற்றி நான் கொஞ்சம் அந்த வீணை டோன் வச்சுருக்கேன் டப்லட்ன்பாங்க ஒரு தடவை வாசிச்சாலே ஒரு அதாவது நீங்கள் ஒரு நோட்டை ப்ளே பண்ணால் அந்த நோட்டோட பேஸ் நோட்டும் சேர்ந்து ஒரு ஆக்டிவ் மைனஸ் ஆகி அது கூட சேர்ந்து வரும் நீங்கள் ஏதாவது ப்ராசஸர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆக்டிவ் ஷிஃப்டிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரே நோட்டுக்கு மேலே இன்னொரு ஆக்டிவ் வர்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ அதை நான் யூஸ் பண்ணி வாசிச்சேன் வைங்க பாருங்கள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் வீணை மாதிரியே இருக்கும் ஸ்டார்டிங் மூலம் தான் பாருங்க வாஷிங் போது சில நேரம் எனக்கே மறந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் எங்கேயாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ஸ் நீங்கள் வாசிங்கன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி வாசிக்கலாம் இதில் பேக்ரவுண்டு ஸ்டார்டிங்கில் நான் அதாவது போன இந்த ஷார்ட் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் வர பேக்ரவுண்டு வந்து ரோல் அண்ட் கீபோர்டு வச்சு கார்ட்ஸ் நான் யாருக்குமே ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன் அதுதான் பேக்ரவுண்டு வருது சிலர் வந்து குதர்க்கமாக கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க நீங்கள் வாசிக்கும் போது கிட்டார் சவுண்டு மட்டும் தான் வருது ஸ்ட்ரிங்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னுலாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கான பதில் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரோல் அண்டில் நான் இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணது ஸோ வாசிங்க ஆண்டவருக்காக வாசிங்க இன்றைக்கி நம்ம கிட்டாரில் வீணாக ட்ரை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான லெசன்ஸை அடுத்த வர செஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆண்டவருக்காக வாசிங்க மீண்டும் அடுத்த செஷனில் நாம்